আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব অরবিটাল সংকরায়ন নিয়ে তো এটা মৌলের পর্যাবৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারের একষট্টি নাম্বার এপিসোড তো অরবিটাল সংকরায়ন কি এটা বোঝার আগে আমরা আগে দেখব যে বিভিন্ন পরমাণুর ক্ষেত্রে যে আমরা বলি যোজনী কি যোজনী হচ্ছে বিজয় ইলেকট্রন তো কিছু পরমাণুর ক্ষেত্রে দেখা যায় বিজয় ইলেকট্রন নেই তারপরও তাদের যোজনী বিভিন্ন সংখ্যা হতে পারে যেমন আমরা বেরিলিয়ামের যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি তখন আমরা দেখব বেরিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে চার তো সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দাঁড়ায় ওয়ান এস টু টু এস টু তো এখানে কিন্তু কোনো বিজোর ইলেকট্রন নেই আবার যদি বোরনের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে আমরা পাব ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান তো বোরনের ক্ষেত্রে আমরা বিজোর ইলেকট্রন পাই একটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বোরনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যোজনী পাই তিন যোজনী তিন হওয়ার জন্য বিজয় ইলেকট্রন তিনটা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু বিজয় ইলেকট্রন আছে একটা তাহলে তিন যোজনী কিভাবে হলো সেটা কিন্তু এটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আসলে বললেন যে এই যে পরমাণুগুলো এরা যখন বিক্রিয়া করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় এরা শক্তির শোষণ করে উদ্দীপিত হয় এবং যখন উদ্দীপিত হয় তখন এ সর্বিটালের ইলেকট্রনগুলো লাফিয়ে পার্শ্ববর্তী খালি পি অরবিটালে ঢুকে যায় যার ফলে বীজ ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায় যেমন আমি যখন বেরিলিয়ামকে উত্তেজিত করব তখন প্রথম অরবিটালের প্রথম শক্তি স্তরের এস অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রনই থাকবে কিন্তু দ্বিতীয় শক্তি স্তর যেটা যোজ্যতা স্তর এই যোজ্যতা স্তরে এস অরবিটালের ইলেকট্রনগুলো শক্তি পেয়ে লাফিয়ে পার্শ্ববর্তী পি অরবিটালে ঢুকে যাবে যার কারণে এস অরবিটালে একটা বীজ ইলেকট্রন সৃষ্টি হবে এবং পি এক্স অরবিটালে একটা ইলেকট্রন ঢুকে যাবে পি ওয়াই জিরো টু পি জেড জিরো আবার যখন আমরা বোরনকে উদ্দীপিত করব তখন বোরনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এই এস অরবিটালের ইলেকট্রনগুলো শক্তি শোষণ করে লাফিয়ে পি অরবিটালে খালি পি অরবিটালে চলে যাবে তো তখন ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দাঁড়াবে ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড জিরো তো এখন আমরা বুঝতে পারছি আসলে এখন বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমরা বীজ ইলেকট্রন সংখ্যা কাউন্ট করি তাহলে দাঁড়াবে কত এক দুই আর বেরিলিয়ামের যোজনী কিন্তু দুই আবার বোরনের ক্ষেত্রে কাউন্ট করলে দাঁড়াবে এক দুই তিন এবং বোরনের যোজনীও কিন্তু তিন তো এরা যখন বন্ধন গঠন করবে তখন দেখা যায় যে বিভিন্ন অরবিটালগুলো যেমন এস অরবিটালে বীজ ইলেকট্রন আছে পিতে আছে তো এস পি অরবিটাল এরা সবাই কিন্তু বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে তো যেহেতু বিভিন্ন অরবিটালের শক্তির মাত্রা বিভিন্ন এদের আকৃতি বিভিন্ন অক্ষ বিভিন্ন বা অক্ষ ডিফারেন্ট থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা বন্ধনের বন্ধন কোণের মান কিংবা বন্ধন শক্তির মান এক হওয়ার কথা ছিল না যেমন আমরা যখন মিথেন অনুর শক্তি কাউন্ট করি মিথেন অনুর ক্ষেত্রে যদি আমরা কার্বন বন হাইড্রোজেনের শক্তি কাউন্ট করি তাহলে প্রত্যেকটা কার্বন বন হাইড্রোজেনের শক্তি হয় চারশো পনেরো কিলো জুল পার মোল তাহলে প্রতি মোল কার্বন বন হাইড্রোজেন এই বন্ধনের ইলেকট্র শক্তির মান হচ্ছে চারশো পনেরো কিলো জুল কিন্তু যখন আমরা কার্বন আর হাইড্রোজেনের সংকরান নিয়ে ব্যাখ্যা করব তখন দেখা যায় কার্বনের কি যে অরবিটালগুলো শঙ্কর অরবিটালগুলো বা কার্বনের যে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা পাব ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান এটা কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় অবশ্যই কারণ উত্তেজিত অবস্থায় না হলে এ সর্বিটালে দুইটা ইলেকট্রন থাকতো তো উত্তেজিত অবস্থায় চারটা বিজু ইলেকট্রন পাচ্ছি এবং চারটা বিজু ইলেকট্রন কিন্তু চারটা ভিন্ন অরবিটালে যেমন এটা এস অরবিটালে এটা পি এক্স অরবিটালে এটা পি ওয়াই অরবিটালে এটা পি জেড অরবিটালে তাহলে তিনটা একটা এস অরবিটাল এবং তিনটা পি অরবিটাল প্রত্যেকে বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে হাইড্রোজেনের সাথে প্রত্যেকটি হাইড্রোজেনের একটা এস অরবিটালের সাথে শঙ্করায়ন মানে অরবিটাল অধিক্রমণ করবে কিন্তু তখন দেখা যাবে এখানে কিন্তু এ দুইটা এস অরবিটালের মধ্যে বন্ধন গঠন হওয়ার কথা তারপর এ অরবিটালের সাথে এটা একটা এস একটা পি এরকম বন্ধন গঠন হওয়ার কথা কথা কারণ প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন পরমাণুতেই একটা এস অরবিটালই থাকে কারণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা এরকম পাই ওয়ান এস ওয়ান তো হাইড্রোজেনে যেহেতু একটা এস অরবিটালই থাকে এটাই যোজন অরবিটাল তো এ অরবিটালটাই কিন্তু অধিক্রমণে অংশগ্রহণ করবে তো সেই ক্ষেত্রে চারটা অধিক্রমণ চার ধরনের হওয়ার কথা একটা এস 
আর দুইটা এস অর্বিটালের মধ্যে অতিক্রমণ এবং বাকিগুলো হচ্ছে একটা এস একটা পি অর্বিটালের মধ্যে অতিক্রমণ তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধন শক্তির মান কিংবা বন্ধন কোণের মান কিন্তু একই হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু আমরা যখন বিভিন্ন যৌগ নিয়ে গবেষণা করি তখন দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট যৌগে বা একটা নির্দিষ্ট বন্ধন শক্তির মান সকল যৌগে একই রকমের হয় তো কেন একই ধরনের বন্ধন শক্তির মান হয় বা বন্ধন কোণের মানটাও কেন একটা যৌগে ফিক্স থাকে সেটা নিয়ে গবেষণা করে পরবর্তীতে এই অর্বিটাল সংকরায়ণ এই ব্যাপারটা বা এই ধারণাটা আসে এটা বিজ্ঞানী লিনাস পলিং প্রদান করেছিলেন তো বিজ্ঞানী লিনাস পলিং অর্বিটাল সংকরায়ণ সম্পর্কে বলেছেন আসলে কোনো একটা পরমাণু যোজ্যতা স্তরের প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন অর্বিটালগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে সমশক্তি অর্বিটাল তৈরি করে তো আমি যদি যোজ্যতা স্তরে একটা এস অর্বিটাল এবং তিনটা পি অর্বিটাল পাই তাহলে এরা এরা কিন্তু প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন সম্পন্ন কারণ এস অর্বিটালের শক্তির চেয়ে পি অর্বিটালের শক্তি কিন্তু একটু বেশি হবে তো এদেরকে সমশক্তির অর্বিটাল বলা যায় না কিন্তু এরা যখন মিশ্রিত হয়ে চারটা ভিন্ন অর্বিটাল তৈরি করবে কারণ একটা এস আর তিনটা পি এখানে অংশগ্রহণ করছে কয়টা অর্বিটাল চারটা অর্বিটাল আর চারটা অর্বিটাল মিলে মিশ্রিত হয়ে চারটা মিশ্রিত অর্বিটাল তৈরি করবে এবং প্রত্যেকটা অর্বিটালের শঙ্করায়নের প্রকৃতি হবে এস পি থ্রি তো চারটা এস পি থ্রি যে অর্বিটাল তৈরি হবে প্রত্যেকটা অর্বিটালের শক্তির মাত্রা এক শক্তির বিন্যাস এক অর্বিটালের অক্ষের দিক বিন্যাসও সেম থাকবে এবং এই অর্বিটালে ইলেকট্রনও একইভাবে বিন্যস্ত থাকবে যার কারণে বন্ধন কোণের মান এক হয় বন্ধন শক্তির মানও এক হয় তাহলে সংক্রান্ত বলতে আমরা কি বুঝি কোনো পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের বিজোর ইলেকট্রন বিশিষ্ট অর্বিটালগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে সমশক্তি সম্পন্ন সমসংখ্যক অর্বিটাল তৈরি করা ঘটনা কি বলা হয় অর্বিটাল সংকরায়ন তাহলে কোনো পরমাণুর কোনো পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের যোজ্যতা স্তরের বিজোর ইলেকট্রন বিশিষ্ট যোজ্যতা স্তরে বিজন ইলেকট্রন বিশিষ্ট ভিন্ন শক্তির অর্বিটালগুলো ভিন্ন শক্তির অর্বিটালগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে পরস্পর মিশ্রিত হয়ে সমশক্তির সমসংখ্যক অর্বিটাল তৈরি করার ঘটনাকে তৈরি করার ঘটনাকে শঙ্করায়ন বলে এখন এই সংকরায়ণ আমরা বলছি প্রথমে কার মধ্যে হবে কোনো পরমাণুর যোজ্যতা স্তরে বিজয় ইলেকট্রন বিশিষ্ট অর্বিটালের মধ্যে হবে তাহলে আমরা যখন অর্বিটাল কোনো একটা মৌলে ইলেকট্রন বিন্যাস করব যেমন উত্তেজিত অবস্থায় কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা দেখতে পাই টু এস অর্বিটাল মানে এস অর্বিটাল এবং তিনটা পি অর্বিটালে বিজয় ইলেকট্রন আছে তাহলে এই যে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা কিন্তু সর্বশেষ শক্তি স্তর কার্বনের ক্ষেত্রে এবং এটাই কার্বনের যোজ্যতা স্তর এই যোজ্যতা স্তরের একটা এস এবং তিনটা পি অর্বিটাল হচ্ছে পরস্পর ভিন্ন শক্তি অর্বিটাল কেন কারণ এস অর্বিটালের চেয়ে অবশ্যই পি অর্বিটালের শক্তির মাত্রা ভিন্ন হবে কিন্তু পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এরা প্রায় সমশক্তি অর্বিটালই বলা যায় তো এরকম কোনো একটা পরমাণু যোজ্যতা স্তরে বিজয় ইলেকট্রন বিশিষ্ট ভিন্ন শক্তি অর্বিটালগুলো যখন পরস্পর মিশ্রিত হয়ে সমশক্তির এবং সমসংখ্যক অর্বিটাল তৈরি করে সেই ঘটনাকে আমরা বলবো শঙ্করায়ন যেমন এখানে চারটা অর্বিটাল অংশগ্রহণ করবে একটা এস এবং তিনটা পি তার চারটা অর্বিটাল অংশগ্রহণ করে তৈরি করে এসপি থ্রি সংকলিত অর্বিটাল যেখানে চারটা এসপি থ্রি সংকলিত অর্বিটাল তৈরি হবে এবং প্রত্যেকটা অর্বিটালের শক্তির মাত্রা সেম হবে এই ক্ষেত্রে আমরা যে বন্ধন ইলেকট্রন পাব সেই বন্ধন ইলেকট্রনগুলো কিন্তু প্রায় সমদূরত্বে অবস্থান করবে যার কারণে 
এদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিকর্ষণের কারণে একটা নির্দিষ্ট বন্ধন কোণ কিন্তু এই জায়গায় অবস্থান করবে এবং এই কারণে বন্ধন শক্তির মানও কিন্তু প্রত্যেকটা একই ধরনের বন্ধন শক্তির মান একই হয় যেমন কার্বন বন হাইড্রোজেন যে কোনো যুগে এর বন্ধন শক্তির মানটা অবশ্যই চারশো পনেরো কিলো জুল পার মলি হবে তো তাহলে এই যে আমরা অরবিটার সংক্রায়নটা পড়লাম অরবিটার সংক্রায়নের ফলে যে অরবিটারগুলো তৈরি হয় যেমন এই যে এসপি থ্রি এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল অরবিটাল এদেরকে বলা হয় শঙ্কর অরবিটাল এদের নাম হচ্ছে শঙ্কর অরবিটাল প্রত্যেকটা শঙ্কর অরবিটালের মাত্রা শক্তি মাত্রা একই হবে এবং প্রত্যেকটা শঙ্কর অরবিটালের শক্তি ইন্ডিভিজুয়াল পারমাণবিক অরবিটাল থেকে বেশি হবে যেমন একটা ইন্ডিভিজুয়াল এস অরবিটালের যে শক্তি ছিল বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল পি অরবিটালের যে শক্তি ছিল প্রত্যেকটা শক্তি অপেক্ষা এসপি থ্রি অরবিটালের শক্তি বেশি এবং এ এসপি থ্রি অরবিটাল যখন অন্য একটা অরবিটালের সাথে অধিক্রমণ করে সমযোজী বন্ধন তৈরি করবে সেই অধিক্রমণের মাত্রাও কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা অরবিটালে অধিক্রমণের মাত্রা অপেক্ষা বেশি হবে যেমন একটা ইন্ডিভিজুয়াল এস অরবিটাল যদি কার্বনের ক্ষেত্রে অন্য একটা হাইড্রোজেনের এস অরবিটালের সাথে শঙ্করায়ন মানে এখানে অধিক্রমণ করত তাহলে যে পরিমাণ অধিক্রমণ হতো তার চেয়ে যদি একটা এসপি থ্রি সংক্রমিত অরবিটাল কার্বনের একটা এসপি থ্রি সংক্রমিত অরবিটাল যদি হাইড্রোজেনের একটা এস অরবিটালের সাথে অধিক্রমণ করে সে অধিক্রমণের মাত্রা বেশি হবে আর আমরা জানি অধিক্রমণের মাত্রা বেশি হলে শক্তি মাত্রা বন্ধনের শক্তি মাত্রাও বেড়ে যায় তাই যে কোনো শঙ্কর অরবিটালের শঙ্করায়নের কারণে সেই বন্ধনগুলো অনেক বেশি দৃঢ় হয় এবং শক্তিশালী হয় তো আশা করি সবাই আজকে শঙ্কর অরবিটালের ধারণাটা বুঝতে পেরেছ তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য